Vamos atualizar informações sobre a febre amarela em algumas cidades da nossa região. Começando por Ibiúna, onde cinco pessoas já morreram com a doença. O repórter Cássio Andrade está ao vivo na cidade e tem os detalhes. Boa tarde, Cássio. Oi, Barazal. Boa tarde para você, boa tarde para quem tem em casa. A gente fala que ao vivo da cena de vacinação da cidade, que atrás de minha sala, onde o pessoal toma a vacina, o movimento está bem tranquilo agora, né? O pessoal vindo aqui aos poucos para tomar essa vacina. Em média, são aplicadas 150 doses. Sala de espera está vazia porque o pessoal já chega e já é atendido, não tem demora no atendimento. Para falar um pouco mais sobre os casos aqui na cidade, a gente está com o secretário de saúde, Jonas Campos. Secretário, das cinco mortes que a gente já teve aqui no município, só um tomou a vacina. Então, por isso, a importância de reforçar aquele pedido para o pessoal se imunizar, né? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. É, nós estamos hoje mais numa campanha de conscientização aos ibionenses da importância de tomar a vacina. Está vendo uma certa resistência àqueles que ainda não tomaram. Nós já vacinamos 38 mil pessoas e os demais estão tendo uma pequena resistência, mais de medo da reação da vacina do que propriamente da doença. Então, isso nós estamos conscientizando para que todos procurem. Hoje, aqui na central, nós estamos vacinando em média 150 pessoas que é muito pouco. E na zona rural, que o município é extenso, geograficamente muito grande, nós estamos vacinando em torno de 350 pessoas por dia. Bom, secretário, essa operação de bloqueio, além disso, vocês também já fizeram uma ampla campanha em todo o município, mesmo assim, muita gente está deixando de tomar. Sem dúvida. É, fizemos a... É, todo sábado nós estamos fazendo em pontos específicos de maior fluxo de pessoas, a vacinação, nós armamos as tendas, vamos até o local, vacinamos as pessoas, estamos fazendo divulgação. Na zona rural, nós estamos também trabalhando em finais de semana, estamos trabalhando diuturnamente para que as pessoas se conscientizem da importância de procurar o centro de tomar a vacina. Secretário, rapidinho, aos sábados também, aqui no, na, na área urbana, tem vacinação nos supermercados, né? Rapidinho. É, tem nos supermercados e aqui na central também de vacina. A central de vacina permanece aberta e nós estamos fazendo nos pontos de maior fluxo, que são os supermercados da cidade. Tá certo, obrigado pelas informações. Obrigado. Barazal, falando ainda sobre vacinação, a gente tem novidades sobre Votorantim. A prefeitura vai fazer amanhã uma ação bem intensa ali no bairro dos Morros. Vai ser na Igreja Católica da Comunidade de São João Batista. O horário de atendimento das 8 às 2 é só comparecer ao local com um documento original com foto ou então a carteirinha de vacinação. Falando ainda em Votorantim, a partir de segunda-feira, devido à baixa procura pela vacina nas unidades básicas de saúde, a vacinação vai ser concentrada em 10 UBS. Para o pessoal conferir o endereço certinho, é o site da Prefeitura, votorantim.sp.gov.br. São 50 vacinas por dia. Por lá, o atendimento é das 7 a 1. E falando agora sobre piedade, foi o terceiro caso, como você disse no início da nossa conversa. A mulher tinha 39 anos, morava no bairro do Peixe. Ela tinha sido vacinada no dia 15 de fevereiro, foi internada no dia 20 na Santa Casa, chegou a ser encaminhada para o Hospital das Clínicas em São Paulo, mas faleceu no dia 26. Por lá, 98% da população já foi imunizada. Eu volto com você. Obrigado, Cássio Andrade, pelas informações direto aí de Ibiúna.